வணக்கம் தொலைகளே போர் தொடங்கி இன்றோடு நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகிறது இந்நிலையில் கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்பு வெளியான ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினின் நேர்காலம் என்பது மிகவும் அதிக பரபரப்பை உலகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது பல தொலைகள் கேட்டிருந்தீர்கள் அதன் தமிழ் அர்த்தங்களை கூறுமாறு அதைத்தான் நம்ம இப்போது பேசுவதற்கிறோம் நம்மோடு தொழில் செந்தில் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அதை பற்றிய விவரங்களை அவரோட கேட்போம் வணக்கம் செந்தில் தோழர் வணக்கம் தோழர் தோழர் நீங்க பாத்திருப்பீங்க ரெண்டு மணி நேர இன்டர்வியூ அது அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த சரத்துக்களை வந்து குறுகிய நேரத்துல சொல்லிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இந்த இன்டர்வியூ அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த போர் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து மேற்கத்திய ஊடகங்கள் ஒரு போர் குற்றவாளியா தான் புட்டினை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிதான் வந்து அவங்க போர்ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அதனால எந்த மேற்கத்திய ஊடகங்களுடைய ஊடகவையாளர்களும் போய் சந்திச்சு பேட்டி அவருடைய கருத்து என்னங்கிறத வந்து இவ்வளவு நாள் கேட்காம இருந்தாங்க அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழல்ல ஆஹ் ஃபாக்ஸ் நியூஸ்ல இருந்த ஏற்கனவே பாக்ஸ் நியூஸ்ல இருந்த பிரபலமான ஒரு ஒரு நிருபர் டக்கர் கால்சன் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த இந்த பேட்டியை வந்து எடுத்தாரு நேர்காணலை எடுத்ததுனால அது வந்து பல விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாணுச்சு அமெரிக்காவை பொறுத்தளவுல பல விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாணுச்சு இன்னொரு பக்கத்துக்கு டக்கர் கால்சனுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவு ஒரு பக்கம் வந்து உருவாயிருக்கு நம்ம இந்த இன்டர்வியூ பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி மிக முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் பொதுவா வந்து பேசப்படாத ஒரு விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னாக்க டக்கர் கால்சன் இப்ப ஏன் இந்த இன்டர்வியூ எடுத்தாரு அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய கேள்வி ஆஹ் அதுக்கு நியாயமாக வந்து நம்ம பேசணும்னாக்க ஒரு 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 செய்தியாளர் பத்திரிகை நிருபர் அவர் வந்து ஒரு போர்ல வந்து சம்பந்தப்படுற ஒரு நாடு ஏன்னா இப்போ வந்து நேரடியா பாத்தீங்கன்னாக்க கலெக்டிவ் வெஸ்ட் அதாவது ஒட்டு மொத்தமா மேற்குலக நாடுகள் எல்லாமே வந்து ஆஹ் ஆயுத உதவிகள் பண்ணி பெருமளவுக்கு ஆயுத உதவிகள் பண்ணி அவங்களுடைய போரா தான் வந்து யுக்ரைன்ல நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில மேற்குலக நாடுகளுடைய பத்திரிகைகள் இது ஏன் இந்த போர் நடந்தது அப்படிங்கிற செய்தியை வந்து அந்த நாட்டு மக்களுக்கு சரியான விதத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கல அப்படிங்கிறது தான் வந்து டக்கர் கார்சனோட வாதம் அதை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணல அந்த பப்ளிக் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணல நாம தான் பணம் கொடுக்குறோம் அப்படி இருக்கிற ஒரு நாட்டிலிருந்து நம்ம இருந்துகிட்டு நம்மளுடைய மக்களுக்கு நம்மளுடைய ஊடகங்கள் இந்த தகவலை வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கல இதுல வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஆஹ் ஒரு நாடா வந்து நம்ம யாருக்கு எதிராக வந்து சண்டையை நடத்திட்டு இருக்கோமோ அந்த நாட்டினுடைய அரசு தலைவரை ஏன் வந்து நம்ம பேசக்கூடாது என்ன அவருடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்க கூடாது அப்படிங்கிற இடத்த தான் வந்து அவர் வந்து ஆஹ் சொல்லி இருக்கிறார் ஒட்டு மொத்தமா சோ அந்த வகையில பார்த்தோம்னா இது ஒரு சரியான நிகழ்வு ஒரு சரியான நிகழ்வு இது வந்து எல்லா பத்திரிகையாளர்களும் பத்திரிகை தர்மம் பேசுற எல்லா பத்திரிகையாளர்களும் பண்ணிருக்க வேண்டிய நிகழ்வு ஆனா பண்ணல பண்ணலங்கிறது தான் வந்து மேற்கத்திய நாடுகளுடைய பத்திரிகை துறையினுடைய தர்மம் என்னங்கிறத வந்து வெளிப்படுத்துது சோ அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழல்ல டக்கர் கால்சன்ங்கிற ஒரு நபர் வந்து இந்த ஒரு பேட்டியை வந்து எடுத்ததுனால அது கடுமையான விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாணுச்சு இன்னொரு பக்கம் ஒரு பெரிய ஆதரவு வட்டத்தையும் வந்து உருவாக்கி இருக்கு டக்கர் கால்சனுக்கு இப்போ நம்ம கேட்ட மாதிரி டக்கர் கால்சன் ஏன் இப்ப இந்த இன்டர்வியூ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு இது தனிப்பட்ட முறையில டக்கர் கால்சனுக்கு ஒரு தேவை இருந்தது டக்கர் கார்சன் யாருக்காக வேலை பாக்குறாருங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சோ இப்ப இந்த இந்த இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆஹ் ஒரு சூழ்ச்சியான ஒரு விஷயமா தான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா டக்கர் கால்சன் இப்ப ஏன் வந்து இந்த இன்டர்வியூ எடுத்தாரு ஆனா சமீப காலங்கள்ல அவர் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஜேர்னலிஸ்டா வந்து பாக்ஸ் நியூஸ்ல இருந்து அவரு ஃபயர் பண்ணி வெளியில அனுப்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஜேர்னலிஸ்டா வந்து தனியா ஒரு செய்தி நிறுவனத்தை உருவாக்கி டக்கர் கால்சன் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல வந்து அவர் இயங்கிட்டு இருக்கிறாரு பலரை வந்து சந்திச்சு ஆஹ் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஆஹ் சில இடங்கள்ல வந்து அவரு ஆஹ் ஒரு நியாயமான பத்திரிகைவாதியா பத்திரிகையாளரா வந்து அவர் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஆனா அஸ் அ ஹோலா வந்து நம்ம டக்கர் கால்சனை பார்க்க வேண்டியிருக்கு 
ஏன்னா ஒரு சில சம்பவங்கள் இல்ல ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து அவருடைய நிலைப்பாடுகளை வச்சு டக்கர் கால்சன் நம்ம இடவிட முடியாது அஸ் அ ஹோல் டக்கர் கார்சன்கிறவருடைய வரலாறு என்ன டக்கர் கார்சன் யாரு அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்துதான் நம்ம வந்து ஒரு வந்து நம்ம அணுக வேண்டியிருக்கு ஆஹ் இதுக்கு பல விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து மேற்கோள் காட்ட வேண்டியிருக்கு ஏன்னா இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம பல விஷயங்களை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இந்த விஷயத்த நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ டக்கர் கார்சன் வந்து ஏன் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கிறாருனா மிக முக்கியமான காரணம் வரப்போற அமெரிக்க தேர்தல் அமெரிக்க பிரசிடென்சியல் தேர்தல் வந்து நவம்பர் மாசம் வருது இந்த நவம்பர் மாசம் வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து இப்ப இந்த இந்த இன்டர்வியூ வந்து எடுத்துட்டு இருக்காரு எடுத்திருக்காரு சோ இந்த தேர்தலை வந்து பிரதானமா வந்து ஆஹ் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா வந்து மைண்ட்ல வச்சுதான் வந்து டக்கர் கார்சன் இந்த இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கிறாரு அப்ப இதுக்கு பின்னணி யாருனாக்க டக்கர் கால்சன் யாருடைய தூண்டுதல்ல இருக்கிறாரு இல்ல யாரு கூட வந்து இணைந்து செயல்படுறாருனா ட்ரம்ப் கூட இணைந்து செயல்படுறாரு வலதுசாரி ஆஹ் அதாவது கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி அதாவது ரிபப்ளிகன் பார்ட்டியோடைய ஒரு பிரதானமான ஒரு முகமா தான் வந்து அறியப்படுறாரு டக்கர் கால்சன் அப்ப டக்கர் கால்சனுக்கு ஆஹ் ரஷ்ய அதிபருடைய இன்டர்வியூ எடுத்து ரஷ்ய அதிபருடைய வியூஸ தெரியப்படுத்தி அந்த மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தது மூலமா வந்து அவர் என்ன அந்த மக்களுக்கு சொல்ல விரும்புறாரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரதானமானது அந்த மக்களுக்கு அவர் என்ன சொல்ல விரும்புறாருன்னா இது வந்து வெளிப்படையா நீங்க பார்க்கும்போது டக்கர் கார்சன் ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கிறாரு அதாவது ரஷ்யா பிரசிடென்ட் கிட்ட ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் அதை சரியா பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு ரஷ்ய பிரசிடென்ட் வந்து இதை எப்படி பயன்படுத்தி இருக்கிறாருன்னா டக்கர் கார்சன் யாரு இல்ல அவரனால நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போகுதுங்கிறத எல்லாத்தையும் பார்க்காம தன்னுடைய தகவலை வெஸ்டர்ன் ஆடியன்ஸுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு சரியான பர்சனா வந்து டக்கர் கார்சன் அவர் பார்த்திருக்கிறாரு அந்த பின்னணியில்தான் வந்து இந்த இன்டர்வியூ வந்து அவரு சரியா பயன்படுத்தி இருக்கிறார் டக்கர் கார்சன் ஏன் வந்து இதை பயன்படுத்தினார்னா இந்த நான் சொன்ன பின்னணி காரணம் இருக்கு ஒரு ட்ரம்ப்புக்கு வந்து ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாட்டை வந்து உருவாக்குறதுக்காக தான் டக்கர் கார்சன் இந்த இன்டர்வியூ வந்து எடுத்திருக்கிறார் பிரதான நோக்கம் வந்து அதுதான் அப்போ இதுக்கு விமர்சனம் எந்த பக்கத்துல இருந்து வருதுன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க லிபரல் சைட்ல இருந்து வருது அதாவது டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியோட சைட்ல இருந்து தான் வந்து கடுமையா வந்து விமர்சனம் பண்றாங்க அவர் வந்து தேச துரோகி அளவுக்கு குற்ற சாட்டு வைக்கிறாங்க அந்த நாட்டுக்குள்ளேயே விடக்கூடாதுங்கிறாங்க டக்கர் கார்சன் இன்னொரு படி மேல போய் யுக்ரைன்ல இருக்கிற உளவு நிறுவனம் வந்து அவரை கொலை பண்ணணும்னு சொல்றாங்க சோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஜனநாயகவாதிகளா சொல்லப்பட்டுகிட்டு இருக்கிற டெமோக்ராட்ஸ் டெமோக்ரட்ஸ் லிபரலானவங்க இவங்க தான் இவ்வளவு ஒரு ரெப்ரசிவான ஒரு கமெண்ட்டை வந்து டக்கர் கால்சன் மேல போடுறாங்க டக்கர் கால்சன் வந்து ஒரு பக்கம் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறாருனாக்க இத வந்து அவர் இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் அதாவது அமெரிக்காவுடைய இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ்ல தன்னுடைய ரோலை வந்து முக்கியத்துவப்படுத்துறது ட்ரம்பை வந்து ரீஎலக்ட் பண்ற கொண்டு வர்றதுக்கு திரும்ப வந்து அடுத்த தேர்தலில் வந்து கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு பிரச்சாரமா தான் வந்து இந்த இன்டர்வியூ வந்து அவர் எடுத்திருக்கிறாரு அப்ப இத நம்ம பல இடங்கள்ல வந்து அவருடைய கேள்விகள்ல இருந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் அந்த இன்டர்வியூ பொறுத்தலோட டக்கர் கார்சனுடைய எஜெண்டா என்ன இந்த இன்டர்வியூல அப்படிங்கறத வந்து அவர் அந்த கேள்விகள்ல வச்சிருக்கிறார் சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பின்னாடி பேசினோம்னா அது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பிரதானமான நோக்கம் என்னவா இருக்குன்னா அமெரிக்காவுடைய தேர்தல்ல மையப்படுத்தி தான் வந்து இந்த இன்டர்வியூ வந்து டக்கர் கார்சன் எடுத்திருக்காரு ஆஹ் இது வந்து எப்படி நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்னா ட்ரம்ப்டைய எலெக்ஷன் கேம்பெயின் அதாவது கடந்த எலெக்ஷன் கேம்பெயினுடைய பிரைமரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன வச்சிருந்தாங்கன்னா வார் வந்து வேண்டாம் அதாவது மேற் அந்த குறிப்பா வந்து மத்திய ஆசிய அதாவது மத்திய கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்ல நடக்கிற வாரை வந்து நான் நிறுத்துவேன் இராக்ல இருந்து படைகளை வாபஸ் வாங்குவேன் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து படைகளை வாபஸ் வாங்குவேன் சிரியால இருந்து படைகளை வாபஸ் வாங்குவேன் நம்மளுடைய படை வீரர்கள் எதுக்கு அங்க போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கணும் நம்மளுடைய பார்டரை வந்து நான் செக்யூர் பண்ணுவேன் இந்த பார்டர்ல வந்து வால் கட்டுவேன் மெக்சிகன்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் வர முடியாம நான் தடுப்பேன் லோக்கல் செக்யூரிட்டி வந்து நான் ஸ்ட்ராங் பண்ணுவேன் இதுதான் வந்து அவருடைய கடந்த தேர்தலுடைய பிரச்சாரத்துல வந்து மிக முக்கியமான எஜெண்டாவா வந்து அவர் வச்சிருந்தாரு ஆனா அதுல எதை செயல்படுத்தினாரு எவ்வளவு தூரம் செயல்படுத்தினாரு அப்படிங்கறதெல்லாத்தையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 
அது உண்மை கிடையாதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய பிரச்சாரம்ங்கிறது மக்களை கவர்றதுக்கு ஏன்னா கடந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி அவர் தேர்தலில் போட்டிடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் வந்து அந்த நாடு வந்து இந்த போர்கள்ல தன்னுடைய முழு பலத்தையும் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த இதுல வந்து ஒரு கட்டத்துல அந்த மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த போர்கள் எதற்கு நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ஏன் நம்மளுடைய வீரர்கள் போய் சாகணும் எதுக்காக அந்த போர் அங்க நடக்கணும் இதனால நமக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டம் வந்து அந்த மக்கள் மத்தியில இருக்கு அத சரியா தன்னுடைய பிரச்சாரத்துக்காக தன்னுடைய தேர்தல் வெற்றிக்காக அதை சரியா பயன்படுத்தினார் அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க அவர் சொன்ன எதுவுமே பண்ணல அவர் சில இடங்கள்ல வந்து தனிப்பட்ட முறையில முயற்சி பண்றதா வந்து சொன்னாரு ஆனா சொன்னாலுமே வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ஹோல் செட்டப்ல இருந்து வெளியில போய் அவரால் எதுவும் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து அங்க இருக்கிற அந்த டீப் ஸ்டேட்டோட நிலைப்பாடு அதுதான் வந்து அந்த எம்பயர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிக்க முடியக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இடம் நம்ம அந்த பின்னணியில தான் சொல்றோம் எந்த இடத்துலயும் வந்து அந்த எம்பயர் மைண்ட் செட்ல இருக்கிற ஒரு லீடர்ஸ் வந்து அங்க உருவாகி வரும்போது அந்த எம்பயருக்கு எதிரா வந்து போக முடியாது எம்பயருடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் எம்பயருடைய பவரை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு எதிராக வந்து எந்த ஒரு தலைவராலையும் வந்து செயல்பட முடியாது ஸோ அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் அந்த நாடே இருக்கு ஆனா அதுல முழுமையா வந்து அவருக்கு மனநீ மனப்பூர்வமா வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு நோக்கம் உள்ளவரா இருந்தாரா அப்படின்னாக்க அது கிடையாது இது வந்து நீங்க அங்க மட்டும் பார்க்க முடியாது உலகம் முழுக்க இந்த வலதுசாரி போர்சஸ் வலதுசாரி இயக்கங்கள் நியோநாசி குழுக்கள் வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய அதிகாரத்தை வந்து இந்த டெமோக்ராட்டிக் மீனிங்ல வந்து அவங்க கை கொள்றாங்கன்னா இதே யுக்தியை தான் பயன்படுத்துறாங்க ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக்கா வந்து பேசுறது மக்களுக்கு பாப்புலரான என்ன விஷயம் வந்து தேவைப்படுதோ அதை வந்து தன்னுடைய கருத்தா வந்து வைக்கிறது அது தன்னுடைய கொள்கைன்னு சொல்றது அதை பயன்படுத்தி ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தங்களுடைய வழக்கமான அந்த நியோ பாசிச சித்தாந்தத்துல தான் வந்து அவங்க செயல்படுவாங்க அவங்க எந்த விதத்துலயும் வந்து எந்த மாற்றத்தையும் கொண்டு வர மாட்டாங்க நீங்க இந்தியாவோட தேர்தல் எடுத்துக்கங்க மோடி வந்து ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்க இருந்த மக்கள் மத்தியில இருந்த கோபம் இந்த மக்கள் மத்தியில அது வரைக்கும் பத்து ஆண்டு கால மன்மோகன் சிங் ஆட்சியில நடந்த கேவலங்கள் அது பண்ண நியோ லிபரல் பாலிசிஸ் அது எந்த அளவுக்கு மக்களை வந்து பாதிச்சிருந்தது எந்த அளவுக்கு ஊழல் வந்து திளைச்சிருந்தது இந்த நாட்டுல அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் கண்கூடா வந்து வெளிப்படுத்திட்டு இருந்தது ஆனா ஒரு போராட்டத்தை வந்து அதுக்கு உருவாக்குனாங்க அதுக்கு பின்னால தான் தெரிஞ்சுது அதுல போர்ட் பவுண்டேஷன் வந்து பெரிய அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தது அந்த போராட்டத்துக்கு பெருமளவுக்கு நாராயணமூர்த்தி இன்போசிஸ் நாராயணமூர்த்தி வந்து பெரிய அளவுக்கு பணம் கொடுத்திருந்தாரு அந்த போராட்டத்துக்கு அது அதாவது இப்போ கரப்ஷன் இந்தியா அகெயின்ஸ்ட் கரப்ஷன்ங்கிற ஒரு பேர்ல அண்ணா சாரிங்கிற எங்க இருந்தோ யாருமே தெரியாத ஒருத்தரை கொண்டு வந்து முன்னிலைப்படுத்தி அவர் வந்து சுதந்திர போராட்ட வீரர் தியாகி அப்படின்னு எல்லாம் வந்து சொல்லி அவரை வந்து ஊதி பெருசாக்கி ஆஹ் உருவாக்கி ஒரு பெரிய போராட்டத்தை உருவாக்கி மக்கள் மத்தியில ஒரு சிந்தனையை வந்து விதைச்சு அந்த சரியான அந்த டயத்தை வந்து சரியா பயன்படுத்தி தான் வந்தா இந்த ஊழலை வந்து ஒழிப்பேன் வெளிநாட்டுல இருக்கிற பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆஹ் இந்த கள்ள பணத்தை எல்லாத்தையும் வந்து நான் கொண்டு வருவேன் கருப்பு பணங்களை வந்து கொண்டு வருவேன் ஒவ்வொரு இந்தியர்கள்ட்டையும் வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் நான் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் காசை கொடுப்பேன் இந்த நாட்டை வந்து நான் சுபிக்ஷமா மாத்திருவேன் பூரா வந்து கட்டுமானம் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா வெளிநாடு மாதிரி வந்து உருவாக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிநாட்டுல எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு வந்து இதுதான் வந்து நான் உருவாக்கி இருக்கிற ஆஹ் குஜராத் மாடல் குஜராத் இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிநாட்டுல எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து பெரிய அளவுக்கு வந்து சோசியல் மீடியால ஒரு கேம்பெயின் ஆரம்பிச்சு அதன் மூலமா வெற்றி அடைஞ்சாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு தெரியும் இப்ப பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த வர வருஷம் தேர்தல் வருது இந்த வருஷம் இது வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கிறது நமக்கு தெரியும் சோ இதுதான் வலதுசாரிகள் உலகம் முழுக்க வந்து இந்த பாப்புலிஸ்ட் மைண்ட் செட்ல பாப்புலரா ம ஒட்டுமொத்தமான 
புத்தின் கூட பேசின விஷயத்த பத்தி நம்ம பேசலாம் அப்ப இது வந்து இவர் ஒரு எஜெண்டாவோட வந்து வந்து பண்ணிருக்கிறாரு ஆனா புத்தின் வந்து இதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்ப புத்தின் வந்து இதை எப்படி பயன்படுத்திட்டாருன்னா தன்னுடைய தரப்பினுடைய நியாயம் அதாவது ரஷ்யாவினுடைய நியாயம் என்ன இது வந்து வெஸ்டர்ன் ஆடியன்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து டிசீவ் செய்யப்பட்டிருக்கு அதாவது சரியான விதத்துல போய் சேராம இருக்கு அதை சரியா கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு களமா வந்து இதை நான் வந்து பயன்படுத்திருக்காரு அப்போ டக்கர் காசன் முதல் கேள்வியா தன்னுடைய இன்டர்வியூல வந்து கேட்கறது என்னன்னா நீங்க ஏன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இப்படி ஒரு தாக்குதலை வந்து ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் கேள்வியா வந்து அவர் கேட்கிறார் இது பிரதானமான கேள்வியா வந்து அவர் கேட்கிறார் அப்போ இந்த கேள்விக்கு பதிலடிக்க போற புத்தின் வந்து இந்த இந்த ஷோ அதாவது இப்ப இந்த நடக்கிறது வந்து சீரியஸான இன்டர்வியூவா இல்ல வந்து ஒரு டாக் ஷோ மாதிரி நம்ம பேச போறோமா அப்படின்னு சொல்லி கலோக்கி எல்லாம் வந்து கேட்கிறாரு அவர்கிட்ட அப்ப சொல்றாரு அவரு இல்ல சீரியஸான இன்டர்வியூ தான் அப்படிங்கிறார் சரி என்கிட்ட ஒரு 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 ஒன் மினிட் நீங்க வந்து இந்த சொல்றத வந்து கொஞ்சம் பியர் பண்ணி கேளுங்க சோ மேபி வந்து போர் அடிக்கலாம் பட் ஆனா எனக்கு வந்து இதை சொன்னதான தான் கரெக்டா இருக்கும் இந்த அஜெண்டாவுக்கு இதான் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கருத்தை வந்து வைக்கிறாரு அப்ப அவர் என்ன சொல்ல வந்திருக்கு சொன்னாருன்னா ரஷ்யாவுடைய ஒட்டுமொத்த வரலாற சொல்றாரு ரஷ்யாங்கிற நாடு எப்படி உருவானுச்சு அதோட ரெஃபரன்ஸ் என்ன எங்கிருந்து அதை ஆரம்பிக்குது அந்த வரலாறு எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குதுங்கிறத வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு அறநூத்தி சொச்சத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு அறநூத்தி நாற்பதுல இருந்து அவர் வந்து எக்ஸாக்டா அறநூத்தி நாற்பதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு இப்ப அறநூத்தி நாற்பதுல ரஷ்யாங்கிற ஒரு நாடு உருவாயிது அதுக்கு முன்னாடி அதோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி அதாவது ஆயிரமாவது வருஷத்த வந்து இந்த அறநூத்தி நாற்பதுல வந்து கொண்டாடுது ரஷ்யா அப்ப அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆயிரம் வருஷமா வந்து இந்த நாடு இருக்கு அப்படிங்கறத ஆரம்பிச்சு அவரு என்னென்னலாம் சொல்லிட்டு வராருனா அவரு அவருடைய எஜெண்டா அதாவது இந்த வரலாறு சொல்றதுக்கான பிரைமரியான எஜெண்டா என்னன்னா யுக்ரைன்கிற நாடு யுக்ரைன்கிற நாடு என்ன அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாரு யுக்ரைன்கிற ஒரு நாடு என்னவா இருந்தது யுக்ரைன்ல இருக்கிற மக்கள் யார் யுக்ரைனியர்கள்னு ஒரு இனம் இருக்குதா இல்ல அது ஆர்டிபிஷியலா உருவானுச்சா அது எதனால உருவானுச்சு இது எல்லாத்தையுமே வந்து விளக்கிட்டு வர்றாரு அப்போ அவர் சொல்றாரு இந்த ரஷ்யாங்கிற நாடு உருவாகும் போது யுக்ரைனோட சேர்த்துதான் வந்து இந்த நாடே உருவாயிருக்கு அப்படிங்கிறாரு அப்ப இந்த நாடு ஆரம்பத்துல உருவான நாடுங்கிறது ரஷ்யாங்கிறது யுக்ரைன் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் அப்படிங்கிறாரு பின்னால வந்து வரலாறு போக 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 இந்த ஆர்த்தடாக்சி கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து அந்த நாட்டுல வந்து பாப்டைஸ் பண்ணி அந்த முட்டு மொத்தமா அந்த நாடே வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ள போயிடுச்சு அப்படிங்கிறத அவரு விளக்கம் பண்றாரு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு திரும்ப வராரு திரும்ப வந்து நவி அதாவது நியோ ரஷ்யா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு வந்து உருவாகுது அது வந்து யுக்ரைனை சேர்த்ததுதான் வந்து நியோ ரஷ்யா அப்படிங்கிற இடமா வந்து உருவாகுது அப்படிங்கிறாரு அந்த வரலாறுல அந்த அந்த பகுதி தான் வந்து இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற நியோ ரஷ்யா அப்படிங்கிற இடம் தான் வந்து இன்னைக்கு யுக்ரைனா இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி சுச்சம் வரைக்குமே யுக்ரைன் ஒரு நாடே கிடையாது யுக்ரைனியர்கள்ங்கிற ஒரு தனி குழுவும் கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு அப்ப யுக்ரைனியர்ங்கிற அந்த அந்த குழு வந்து எப்ப உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்பதான் சொல்றாரு போலந்து அதாவது அங்கேரியன் அரசு அதாவது ஆஸ்திரியன் அங்கேரியன் எம்பயர் இருந்தது அதுல இருந்த ஜெனரல்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க இப்படி ஒரு கருத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க யுக்ரைனியர்கள்னு தனியா ஒரு குழு இருக்கிறதா வந்து ஒரு கருத்தை வந்து அங்க விதைக்கிறாங்க அவங்க தொடர்ந்து விதைச்சு அந்த பகுதியில இருந்த மக்களை நீங்க எல்லாம் யுக்ரைனியர்கள் நீங்க ரஷ்யர்கள் கிடையாது நீங்க யுக்ரைனியர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி சுச்சத்துல வந்து விதைக்கிறாங்க அது ஆஸ்திரியன் ஹங்கேரியன் பேரரசு வந்து அது கருத்தை வந்து விதைக்கிறதா அவர் சொல்றாரு அப்படி விதைச்ச ஒரு ஹங்கேரியன் பே அந்த அதாவது ஜெனரல்ஸ் தான் வந்து அதை விதைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சோவியத் யூனியன் உருவாகும் போது சோவியத் யூனியன் உருவாகி இத வந்து அங்கீகாரம் பண்ணுது அப்படிங்கிறாரு அதாவது யுக்ரைனியர்கள்ங்கிற ஒரு இனக்குழுவா இவங்களை வந்து அங்கீகாரம் பண்றாங்க 
அது ஏன் பண்ணாங்கிறது தெரியல இது வந்து ஸ்டாலின் காலத்திலேயே நடக்குது இந்த சோவியத் யூனியனை உருவாக்குற லெனின் காலத்திலேயும் நடக்குது அதுக்கு பின்னணி நோக்கம் என்னன்னாக்க லெனினுடைய பார்வையில இந்த மக்கள் பல நாடுகளா இருக்கிற மக்களை எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைக்கணும்னா அவங்களுக்கான நேஷனல் இன்டெகிரிட்டி நேஷனல் கல்ச்சுரல் லெவல் இது கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அவங்க எல்லாத்தையும் தன்னுடைய அங்கமா வந்து மாத்தணும் அப்ப அந்த உணர்வோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சோவியத் யுக்ரைனை வந்து உருவாக்குறாரு அப்ப அந்த சோவியத் யுக்ரைனுக்குள்ள இருக்கிற மக்களை எல்லாத்தையுமே நீங்க எல்லாமே யுக்ரைனியர்கள் யுக்ரைனியர்கிற ஒரு நாட்டு குழுவை சேர்ந்தவர்கள் தேசிய இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிற அங்கீகாரத்தையும் அவர் குடிக்கிறார் குடுக்கிறாரு ஏன்னா அவங்கள எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைச்சுதான் வந்து சோவியத் ரஷ்யா இருக்கு இப்ப இந்த சோவியத் யூனியனுக்குள்ளதான் வந்து சோவியத் யுக்ரைன் வருது இப்ப இந்த சோவியத் யுக்ரைன் வந்து அதாவது கட்டமைப்பு ரீதியா பிரிக்கும் போது அந்த சோவியத் யு யுக்ரைனை உருவாக்கும் போது அவர் என்ன பண்றாரு ரஷ்யால இருந்த சில நிலப்பரப்பு நிலப்பரப்புகளையும் வந்து அது கூட சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல வைங்க நீங்க வந்து சோவியத் யுக்ரைனா வந்து பங்கன் ஆகுங்க தனி ரிப்பப்ளிக்கா வந்து பங்கன் ஆகுங்க நீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து நம்ம எல்லா ரிப்பப்ளிக்கும் சேர்ந்துதான் வந்து சோவியத் யூனியன்கிற ஒரு நா ஒரு நாடா வந்து கண்ட்ரியா வந்து நம்ம உருவாகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அதாவது மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட்ல வந்து அவரு ரஷ்யன் பரு பகுதிகளையும் வந்து கொடுத்துதான் வந்து இந்த சோவியத் யுக்ரைனை உருவாக்குறாரு அப்ப அந்த பரு பரப்பு தான் கிரீமியா டோனஸ்க் லுகான்ஸ்க் இப்ப இந்த பகுதிகள் எல்லாமே ரஷ்யாவுடைய பகுதிகள் ஹிஸ்டாரிக்கலி ரஷ்யாவுடைய பகுதிகள் இந்த பகுதிகளை அவரு ஒரு பெருந்தன்மையா வந்து சோவியத் யுக்ரைனுக்கு கொடுத்து இந்த சோவியத் யுக்ரைன்கிற ஒரு தனி ரிப்பப்ளிக்க வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத அவர் சொல்றாரு ஆஹ் இதுல இந்த அதாவது இந்த யுக்ரைனியர்கள்னு சொல்லப்பட்டவங்களுடைய அர்த்தம் என்னன்னாக்க அத அந்த வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலி அவர் வந்து விளக்குறாரு யுக்ரைனியர்கள்ங்கிற அந்த அர்த்தம் என்னன்னா பார்டர் லைன்ல அதாவது ரஷ்ய பேரரசோடைய பார்டர் லைன்ல ஜார் எம்பயர் இருக்கும் போது அந்த பார்டர் லைன்ல செக்யூரிட்டி போர்சஸா வேலை பார்த்தவங்களுக்கு பேரு தான் வந்து யுக்ரைனியர் இப்ப அந்த யுக்ரைனியர்கள்ங்கிறவங்க செக்யூரிட்டி போர்சஸா வேலை பார்த்தவங்க பார்டர் செக்யூரிட்டி போர்சஸா வேலை பார்த்தவங்க சோ அவங்களுக்கு பேரா வந்து யுக்ரைனியர் அப்படிங்கிற பேரை வந்து கொடுக்குறாங்க அவங்க ஆக்சுவலி வந்து ரஷ்யன்ஸ் இப்ப இந்த ரஷ்யன் அதாவது யுக்ரைனிய இந்த சோவியத் காலத்துல உருவான சோவியத் யுக்ரைன்கிறது ரஷ்யாவோட பகுதிகள்ல ஒரு சில பகுதிகளை வந்து கொடுத்து ஒரு அதுக்குள்ள சேர்க்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹங்கேரியோட சில பகுதிகளை வந்து அதுக்குள்ள சேர்க்கிறாங்க போலந்து சில பகுதிகளை அதுக்குள்ள சேர்த்துதான் வந்து யுக்ரைனியங்க நாடே உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதாவது யுக்ரைனிய சோவியத் யுக்ரைன்கிறத வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதுல இன்னும் சொல்ல போனா ரொமேனியாவோட ஒரு பகுதியையும் கொடுத்திருக்கிறாங்க இப்ப அதையும் வந்து அவர் சொல்றாரு இப்ப இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துதான் இந்த சோவியத் யுக்ரைனை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இது பின்னால தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல வந்து தனி நாடா பிரியுது தனி நாடா போறதுக்கான உரிமையை கொடுத்து தனி நாடா சோவியத் யூனியன் வந்து உடையும் போது தனி நாடா வந்து பிரிஞ்சு போகுது அப்ப இந்த தனி நாடா பிரிஞ்சு போகும்போது சில பேசிக்கான ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க சொல்றாங்க அது வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு நம்ம போன தடவை பேசும்போது கூட ரஷ்யா யுக்ரைன் போற பத்தி பேசும்போது கூட சொல்லியிருந்தோம் அதை அது என்னன்னா யுக்ரைன்கிற ஒரு நாடு நியூட்ரலான நாடா இருக்கணுங்கிறது அதோட கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு வேற மிலிட்ரி அலைன்ஸ்குள்ள போக கூடாது அப்படிங்கிறது இதுக்குள்ள இருக்கு இப்ப இத வந்து மீறி போகும்போதுதான் வந்து சிக்கலாச்சு இப்ப இதுல வந்து இந்த முதல்ல வந்து இந்த வரலாறு விளக்கிக்கிட்டு வந்ததுல அவர் என்ன தெளிவுபடுத்தி இருந்தாருன்னா யுக்ரைனியர்களுக்கும் ரஷ்யர்களுக்குமான வேறுபாடு எதுவுமே கிடையாது அவர்கள் எல்லாருமே வந்து ரஷ்யர்கள் தான் எங்களுடைய உறவினர்கள் எங்களுடைய நண்பர்கள் எங்களுடைய பிரதர்ஸ் யுக்ரைனியர்கள் அப்ப யுக்ரைனுக்கும் எங்களுக்கும் இருக்கிற உறவுங்கிறது வரலாற்று பின்னணியில பல ஆண்டு காலமா இருக்கிற உறவு பல பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளா இருக்கிற உறவு சோ எங்களுக்குள்ள எந்த பிரிவினையும் கிடையாது இந்த பிரிவினைங்கிறது வேறு சக்திகளால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறாரு அப்ப இவங்க ஒரு தனி நேஷனலிஸ்ட் குரூப்பா வந்து இன்னைக்கு அவங்க சொல்லிக்கிட்டாலும் ஆனா உண்மையா வந்து அவங்க எங்களுடைய கின்ஸ் அப்படிங்கிறாரு எங்களுடைய உறவினர்கள் சோ அதனால எங்ககுள்ள வந்து பிரிவினைங்கிறது 
எங்க உறவினர்களுக்குள்ள சண்டை நடக்கிறதுங்கிறது நாங்க என்னைக்கு வேணாலும் இந்த காயத்தை வந்து நாங்க ஆத்திக்க முடியும் ஏன்னா எங்களுக்குள்ள உறவுகள் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் தெளிவுபடுத்துறாரு ரெண்டாவது இந்த பகுதியில உருவாகி இருக்கிற இந்த யுக்ரைன்கிற நாட்டுக்குள்ள ரஷ்ய இன மக்கள் வந்து சேர்த்துதான் வந்து இந்த யுக்ரைன்கிற நாட்டையே உருவாக்கி இருக்கிறோம் இது நாங்க பெருந்தன்மையா உருவாக்குனது சோ அதனால அந்த மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையை வந்து நீங்க வந்து தனிநாடா போயிட்டதுனால கொடுத்தீங்கன்னா அதை நாங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ரஷ்ய மக்கள் தான் அவங்க அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்துறாரு இப்ப இதெல்லாம் தான் இந்த பிரச்சனைக்கான அடிப்படையான காரணமா வந்து அவர் சொல்றாரு இப்ப இதெல்லாம் வந்து வரலாற்று பின்னணி இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சூழல்ல தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல இவங்க வந்து ஒரு ஓரலான அக்ரிமெண்ட் ஜென்டில்மேன் அக்ரிமெண்ட போட்டு இதுக்கு மேல வந்து நேட்டோங்கிற நாடு வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்காது நேட்டோ வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் டுவார்ட்ஸ் ஈஸ்ட் வந்து வராது அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுத்துட்டு அடுத்த அஞ்சு பேசஸா வந்து அஞ்சு வேவ்ஸா வந்து இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனை வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இருந்தாங்க அந்த அஞ்சு எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து நாங்க பொறுமையா சொல்லி சொல்லி பார்த்தோம் அது எதையுமே அவங்க காதல வாங்கல திரும்ப கடைசியா வந்து யுக்ரைனையும் வந்து யுக்ரைனையும் ஜார்ஜியாவையும் ஆஹ் இந்த நேட்டோக்குள்ள கொண்டு வருவன்னு சொல்லி பிரசிடென்ட் புஷ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வந்து வெளிப்படையா பேசினதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு வேற வழி கிடையாது நாங்க அப்பவே சொல்லிட்டோம் இது வந்து இதுக்கு மேல வந்து இந்த கிண்டர் கார்டன் விளையாட்ட நாங்க விளையாட முடியாது அப்படிங்கறத நாங்க தெளிவுபடுத்திட்டோம் அப்படின்றாரு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஆரம்பிச்சது அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுல ஒரு கூ அட்டம்டா வந்து அது மாறுது உருமாறுது அப்ப இந்த கூ அட்டம்டோடைய அடிப்படையான காரணத்தை வந்து அவர் விளக்கிட்டு வரும்போது இதுக்கு பின்னணியா யாரு இருந்தா அப்படிங்கறத அவரு வெளிப்படையா சொல்றாரு சிஏ தான் இந்த கூவை வந்து ஏற்பாடு பண்ணுச்சு அமெரிக்காவுடைய நேரடி தலையீட்டினாலதான் இந்த கூ வந்து நடந்தது அதாவது இந்த கிளர்ச்சி நடவடிக்கை நடந்தது இப்ப இந்த கிளர்ச்சி நடவடிக்கையோட அடிப்படையான காரணம் அவங்க வந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலையும் நேட்டோக்குள்ளையும் போகணும்னு சொன்னாங்க அங்கிருந்த அரசு அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் நடந்துக்க முயற்சி பண்ணுச்சு அதனால அவங்க வயலண்டா அந்த அரசை வந்து வெளியேற்றினாங்க சோ அந்த இடத்துலதான் பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சுது இப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுலதான் இந்த பிரச்சனையோடைய மையம் ஆரம்பிச்சது அங்கிருந்துதான் இந்த போர் வந்து தொடங்குது இப்ப இந்த போர் தொடங்குனது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இந்த போர் தொடங்குது அப்ப இந்த போர் தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி எனக்கோவிச்சுங்கிற அந்த நாட்டினுடைய அதிபரா இருந்தவர் அவரு இதையும் விளக்குறாரு எனக்கோவிச்சுங்கிற அதிபர் வந்து மக்கள் ஆதரவு பெரிய அளவுக்கு பெற முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கு ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து மக்கள் ஆதரவுங்கிறது இல்ல அந்த நாட்டுல அவரு எப்படியா இருந்தாலும் தேர்தல் என்னன்னா தோக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலதான் இருந்தாரு அவரை ஏன் வலுக்கட்டாயமா வெளியேற்றினாங்க அப்படிங்கிறாரு அந்த கூ அட்டம்டோடைய நோக்கம் என்ன ஏன்னா எப்படியா இருந்தாலும் தோக்க போறாரு தோக்க போறவரை வலுக்கட்டாயமா ஒரு ஆயுத புரட்சி மூலமா எதுக்காக அவங்கள வெளியேற்றினாங்க இப்ப அங்கதான் சிஏயோட மிக முக்கியமான ரோல் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாரு அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த இடத்துல அதுதான் நேட்டோ வந்து இங்க ஒரு பிரச்சனைய உருவாக்கி அப்ப இந்த பிரச்சனை வந்து எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா கிரீமியா வந்து உடனடியா வந்து இவரு இவருடைய ப்ரொட்டக்ஷன்ல வந்து கொண்டுட்டு வந்துட்டாரு இந்த இந்த கூ நடந்த உடனே கிரீமியா வந்து ப்ரொட்டக்ஷன்ல கொண்டு வந்துட்டாரு ஆனா டான்பாஸ்க்கு அதாவது டான்பாஸ் பகுதி லுகான்ஸ்க்கு டானஸ்க்கு இந்த ரெண்டு பகுதியிலயும் என்ன பண்ணிட்டாங்க இவரு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல ப்ரொடெக்ஷன்ல கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வான்வெளி தாக்குதல ஆரம்பிச்சிருச்சு யுக்ரைனிய அரசு இப்ப இந்த வான்வெளி தாக்குதலுடைய பின்னணி என்னன்னா நேட்டோவோ உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கான பின்னணி காரணத்தினாலதான் அந்த தாக்குதலே நடந்துச்சு அப்படிங்கறத அவரு விளக்குறாரு அப்ப இது அங்கதான் ஆரம்பிக்குது நேட்டோவை உள்ள கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு ராணுவ யுக்தியை வந்து கையில் எடுக்கிறாங்க யுக்ரைனிய அரசு அந்த யுக்தியை வந்து கையில் எடுக்கும் போது எங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இது வந்து நேட்டோவை யுக்ரைனுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சி அதுதான் நடக்குது அப்படிங்கறத நாங்க தெளிவுபடுத்திட்டோம் அதனால எங்களுக்கு வேற வழி கிடையாது நாங்க வந்து அந்த 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 பகுதி மக்களுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்தோம் அதன் பின்னணியிலதான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல யுக்ரைனிய அரசு தயாராகிட்டு இருந்தது எங்க மேல வந்து ராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டு இருந்தது அதனால நாங்க முன்னெடுத்து இந்த நடவடிக்கையை வந்து கொண்டு போனோம் சோ இது வந்து எங்களுடைய 
எல்லா வகையான செக்யூரிட்டி டிமாண்டையும் வந்து மேற்குலக நாடுகள் மதிக்காம தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல என்ன வாக்குறுதிகள் கொடுத்தாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் மீறி ஒட்டுமொத்தமா வந்து ரஷ்யாவுடைய பக்கத்துல கொண்டு வந்து ரஷ்யாவுடைய எல்லையில வந்து எங்களுடைய பிரதர்ஸ் கூடிய சேர்ந்து எங்களுடைய பிரதர்ஸ வச்சுக்கிட்டு எங்க மேல வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி எங்களை வந்து எங்க அச்சுறுத்த நினைச்சாங்க அதுக்கான பதில் பதிலடி தான் இது சோ இது வந்து எந்த சூழ்நிலையிலையும் நாங்க எங்களுடைய இன்டகிரிட்டியோ எங்களுடைய சோவரன்டியோ வந்து மேற்குலக நாடுகளுக்கு விட்டு கொடுக்க முடியாது அதனுடைய விளைவு தான் இந்த போர் அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவுபடுத்துறார் இப்ப இதுக்கு பின்னணியா அவர் வேற பல காரணங்களை சொல்றாரு அமெரிக்காவுக்கும் மேற்குலக நாடுகளுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன உறவு இருந்தது அப்போ ரஷ்யா வந்து நேரடியா மேற்குலக நாடுகள்ல தொடர்ந்து வந்து எதிர்க்கணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட இருந்ததா அப்படிங்கறதையும் அவரு தெளிவுபடுத்துறாரு அதுலதான் அவரு என்ன சொல்றாருன்னா தன்னுடைய முயற்சிகளை சொல்றாரு பல இடங்கள்ல வந்து மேற்குலக நாடுகள் கூட உறவாடுறதுக்கான முயற்சியில வந்து நான் ஈடுபட்டு இருந்தேன் எல்சனுக்கு பின்னாடி வந்து நான் ரெண்டாயிரத்துல வந்து பதவிக்கு வந்த உடனே பல இன்சிடென்ட்ஸ சொல்றாரு நடந்த சம்பவங்களை சொல்றாரு அதுல ஒரு சம்பவத்தை அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மிசில் ட்ரீ மிசல் ட்ரீட்டி வந்து பண்றதுக்கு போகும்போது நான் நான் சொல்றேன் ஆஹ் மிசைல்ஸ் வந்து அதாவது இந்த பெட்ரியாட்டிக் சிஸ்டம்ஸ் வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க தடுப்பு ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்தை வந்து டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க அப்ப நான் சொல்றேன் நானும் வந்து அது நாங்க எங்க நாடும் வந்து உங்க கூட சேர்ந்துக்கிறோம் இப்ப நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு கலெக்டிவா வந்து அதை பண்ணுவோம் அது உலகத்தோட பாதுகாப்புக்கு முக்கியமானதா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க இல்ல அது வந்து சரி வராது ஆஹ் அதனால நீங்க வந்து அதுக்குள்ள வர முடியாது அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க சரி ஓகே பரவாயில்ல அப்படின்னா வந்து நாங்க எங்களுக்கானதை தயார் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் கவுண்டர் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு தேவையானதை தயார் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அன்லஸ் அது வந்து எங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாம எங்களுடைய எங்களுக்காக தயார் பண்றதா இல்லாம இருந்ததுன்னா வி ஹவ் நோ அப்செக்ஷன் அப்படின்னாங்க சோ அதனால நாங்க வந்து அன்றையில இருந்து ஆரம்பிச்சு ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல்ஸ் வந்து தயார் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னொரு இன்சிடென்ட சொல்றாரு அவரு கிளின்டன் வந்து பிர பிரசிடண்டா இருக்கும்போது கிளின்டனோட அதாவது கிளின்டனோட பதவி காலம் முடியும் போது அவர் கிரிமிலனுக்கு வந்திருக்கிறாரு ரஷ்யாவுடைய ஆஹ் அதிபர் மாளிகைக்கு அப்போ ரஷ்யா அவர் பேசி இருக்கும் போது சொல்லியிருக்கிறாரு ஆஹ் நானும் வந்து நேட்டோக்குள்ள வர்றதுக்கு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரஷ்யா வந்து நேட்டோக்குள்ள சேர்த்துப்பீங்களா அப்படின்னு அதுக்கு கிளின்டன் சொல்லியிருக்கிறாரு யா நீங்க உண்மையாவே சொல்றீங்களா அப்படின்னு இருக்காரு ஆமான்னு இருக்காரு ஆஹ் சரி ஓகே ஐ திங்க் நல்ல விஷயம் தான் அது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் ஈவினிங் டின்னர் டயத்துல பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாரா ஐ ஹவ் டாக் டு மை கலீக்ஸ் மை டீம் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு அக்செப்ட் யூ இன் நேட்டோ அப்படின்னாரா உங்களை வந்து ஏத்துக்க முடியாது அவங்க சொல்லிட்டாங்க என் டீம் அப்படின்னு அது நிராகரிக்கப்பட்டாருன்னா ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டார் என்னங்கிறதெல்லாம் வந்து அவருக்கு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனா என்னுடைய அனுமானம் என்னன்னா அமெரிக்கா வந்து நேட்டோடைய அதிகார மையமா இருக்கணும்னு நினைக்குது அவங்களுடைய டோல் லைன்ல வந்து மற்ற நாடுகள் நேட்டோ உறுப்பு நாடுகள் எல்லாமே போகணும்னு நினைக்குது அங்க ரஷ்யா மாதிரியான அவங்களுடைய ரைவல்ரியா ஒரு காலத்துல கோல்டு வார் டயத்துல இருந்த ரைவல்ரியான ஒரு பெரிய நாடு அதுக்குள்ள போனுச்சுன்னா அந்த திட்டங்கள் வந்து தன்னுடைய முழு கட்டுப்பாட்டுல எல்லாம போயிடுங்கிறது தான் அதுக்கு காரணமா இருக்கும் அப்படிங்கறத அவர் சொல்றாரு அதுதான் காரணமா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு தன்னுடைய அரசாங்கத்தை பல இடங்கள்ல வந்து சிஐஏ மூலமா வந்து வீழ்த்தறதுக்கான நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டதை எல்லாத்தையும் வந்து ஆதாரபூர்வமா நான் கிளின்டன் கொடுத்தேன் கிளின்டன் வந்து என்ட்ட ஒண்ணு சொன்னாரு ஐ கிக் தேர் ஆஸ் அப்படின்னாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் போய் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல நாங்களும் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல அதாவது சிசன்யா பிரச்சனையில வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து அதாவது இவரை வெளியேற்றத்துக்கான நடவடிக்கையில சிஐஏ ஈடுபட்டது அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர் செலவு பண்ணி அந்த நடவடிக்கையில ஈடுபட்டுச்சு நான் அதுக்கான ஆதாரங்கள் முத கொண்டு அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் ஆனா எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல அப்படின்றாரு இப்ப இதெல்லாம் வந்து என்னத்துக்காக அவர் சொல்றாருன்னா தொடர்ந்து வந்து ரஷ்யா வந்து உங்களுடைய மெற்கத்திய நாடுகள் கூட தன்னுடைய உறவை வந்து மேம்படுத்தி தன்னுடைய அந்த ஹாஸ்டலிட்டியை வந்து விட்டுட்டு ஒரு நட்பு நாடா இருக்கணும்னு முயற்சி பண்ணோம் அது எல்லாத்தையுமே நிராகரிக்கப்பட்டோம் எங்களை வந்து அவங்க எதிரியாதான் பார்த்தாங்க நாங்கதான் வந்து அவங்கள வந்து தெரியாம நண்பர்களா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஆஹ் நாங்க முயற்சி பண்ணோம் ஆனா அவங்க எங்களை கடைசி வரைக்கும் எதிரியாதான் பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் தெளிவுபடுத்துறார
அதுக்கு அடுத்து வந்து டக்கர் கால்சனுடைய ஒரிஜினலான விஷயத்துக்கு அப்புறம் தான் வராரு அவருடைய அஜெண்டாவுக்கு அப்புறம் தான் வராரு அப்ப அவர் சொல்றாரு ஒருவேளை வந்து இந்த பைடன் அரசாங்கம் போயிட்டு வேற ஒரு உங்களுக்கு மாற்றம் உள்ள ஒரு அரசு வந்ததுன்னா உங்களுடைய நிலைப்பாடுகள் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அவங்க கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்துவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு அப்பதான் வந்து அவர் ஆக்சுவலா வந்து அவர் வந்ததோடைய நோக்கத்துக்கே வராரு அப்ப அவர் சொல்றாரு திருச்சிக்கிட்டே சொல்றாரு இட் டசன்ட் மேட்டர் யார் வர்றாங்க என்னங்கிறதெல்லாம் எனக்கு முக்கியம் கிடையாது அன்லஸ் அண்டில் அவங்களுடைய டாமினேஷன்ங்கிறது இல்லை அவங்களுடைய டாமினேஷன்ங்கிற நோக்கம் தான் வந்து அவங்களுடைய அரசு கொள்கையா இருந்ததுன்னா அது யார் வந்தாலும் எந்த பலனும் இல்லை தனிப்பட்ட முறையில எனக்கும் பலருக்கும் அமெரிக்க அரசுல இருந்த பலருக்கும் வந்து நெருக்கமான உறவுகள் இருந்திருக்கு அதுக்கும் ரஷ்யாங்கிற அரசு சார்ந்த நிலைப்பாட்டுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது அது ட்ரம்ப் கூட என்கிட்ட நல்லா நெருக்கமா இருந்தாரு அதே மாதிரி புஷ் வந்து என் கூட ஒன்னு ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தாரு அதெல்லாம் தனிப்பட்ட விஷயம் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை டாமினேஷன் தான் அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டுன்னா அது இப்ப இருக்கிற மாதிரியே தான் நிலைக்கும் ஸோ அதுல எந்த மாற்றமும் வராது அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்திட்டாரு அப்பதான் இந்த டக்கல் கார்சனை வந்து ஏன் வந்தாரோ அதுக்கான அடிப்படையான விஷயத்த வந்து அவர் உடைச்சிட்டாரு அடுத்த டக்கர் கால்சனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு நோக்கமா வந்தது என்னன்னா சைனாவுடைய த்ரெட்டு சைனாங்கிறது ஒரு கிட்டத்தட்ட டக்கர் கால்சன் இப்படிதான் அதை வைக்கிறாரு ஒரு காலனி ஆதிக்க நாடுகள் ஏகாதிபத்திய நாடா வந்து உருவாகிட்டு இருக்கு சைனா பிரிக்ஸ்குள்ள வந்து மிகப்பெரிய வலுவான சக்தி பொருளாதார வலுவான சக்தியா வந்து இருக்குது அது வந்து அண்டர்மைன் பண்ணாத அடுத்தவங்களுடைய சுயாதீனத்துல வந்து அண்டர்மைன் பண்ணாதா அது வந்து அதனால ஆபத்து கிடையாதா அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு கேள்வி வைக்கிறாரு அப்ப அதுக்குதான் வந்து இவரு ரொம்ப தெளிவா பேசுறாரு அவர் சொல்றாரு இந்த பூகிமேன் ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் இந்த பூகிமேன் ஸ்டோரியில எந்த உண்மையும் கிடையாது சைனாங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி மிகப்பெரிய அதாவது எக்கனாமிக் பவரு அவங்க கூட வந்து ஐரோப்பிய நாடுகள் வந்து இன்னும் வந்து உறவுகளை வந்து மேம்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அவங்க கூட வந்து எக்கனாமிக் உறவுகளை வந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அது ஈவன் வந்து ரஷ்யாவை விட அதிகமா வந்து ஐரோப்பிய நாடுகள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ரஷ்யாவுடைய அதாவது சைனாவுடைய வெளியுறவு துறை வெளியுறவு கொள்கை என்பது மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட்ல வருது அவங்க நிறைய காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் வந்து மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்டா தான் வந்து எல்லாரையும் அணுகிறாங்க இந்த மாதிரியான டாமினேஷன் வந்து அவங்களுடைய மைண்ட் செட் கிடையாது அவங்களுடைய பிலாசபி கிடையாது அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்துறாரு இப்ப இது என்னன்னா இந்த ரெண்டுக்காக தான் வந்து டக்கர் கால் அங்க வந்தது இந்த ரெண்டு கேள்விக்காக தான் அவர் வந்தது இப்ப இந்த ரெண்டு கேள்விக்குமே புத்தின் வந்து மிக தெளிவா வந்து டக்கர் கால்சனுடைய எஜெண்டாவை உடைச்சிட்டாரு சோ இந்த இந்த இன்டர்வியூ பொறுத்தளவுல மிக முக்கியமான டேக் அவேன்னு சொன்னா இந்த ரெண்டு இத இல்லாம பிரதானமான புத்தினுடைய எஜெண்டா என்னன்னா இந்த வரலாற்று பின்னணி யுக்ரைனியர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையிலான அந்த வரலாற்று பின்னணி இதுல வந்து நீங்க வந்து தொடர்பு வந்து நீங்க வந்து பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனையை உண்டாக்குறது நீங்க தான் நீங்க எங்களை எதிரியா தான் பாத்துட்டீங்க நாங்க உங்களை நண்பரா பார்த்தோம் அதெல்லாம் நீங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்ட்டீங்க நீங்க கடைசி வரைக்கும் எங்களை எதிரியா பாத்தீங்க அதுக்கான நடவடிக்கைகளை நீங்க தான் ஈடுபட்டீங்க அதுக்கான எதிர்வினை தான் இது இதை நிறுத்த முடியுமான்னு நிறுத்த முடியும் எப்படி நிறுத்த முடியும் இந்த போரை நிறுத்த முடியுமான்னு நாங்க நிறுத்தத்துக்கு தயாரா இருக்கிறோம் அதுதான் வந்து நாங்க இஸ்தான்புல்ல வந்து இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு போறதுக்கு தயாரா இருந்தோம் அதை நீங்க தான் வந்து உடைச்சிங்கிறத அவர் வெளிப்படையா சொல்றாரு போரிஸ் ஜான்சன் தான் வந்து இந்த இந்த தீர்வு திட்டத்தை வந்து உடச்சு கையெழுத்து போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி யுக்ரைன் அரசாங்கத்தை நிர்பந்திச்சு கொண்டு போனதா சொல்றாரு அப்ப அதுல அவர் தெளிவா சொல்றாரு இப்ப இந்த போரை நிறுத்த முடியுமான்னா நிறுத்த முடியும் உடனடியா நீங்க ஆயுதம் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டீங்கன்னாக்க இந்த போர் வந்து கொஞ்ச நாள் நின்றும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெகோசியேட்டட் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னு தெளிவுபடுத்துறாரு அப்ப இதுல இருந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த போருங்கிறது எங்களுக்கும் யுக்ரைனுக்கும் வந்து ஏதோ தீராத பிரச்சனையில வந்து போர் நடந்துகிட்டு இருக்கிறதா நீங்க வந்து கட்டமைக்கிறத வந்து விடுங்க இந்த போருக்கான அடிப்படை காரணமே நீங்க தான் நீங்க தான் இந்த போரை உருவாக்குறீங்க இந்த நீங்க தான் இந்த போரை வந்து தூண்டுறீங்க நீங்க நிறுத்திட்டீங்கன்னா இந்த போர் வந்து தானாவே நின்றும் எங்ககுள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகளை நாங்க பேசி தீர்த்த முடியும் அது சுலபமான விஷயம் அப்படின்னு அவரு தெளிவுபடுத்திட்டாரு சோ இது இதை வந்து நான் வந்து உங்களுடைய அதிபர்கிட்ட வந்து நான் இதுல இருந்து என்னத்தை கேட்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க நீங்க ஆயுதம் கொடுக்குறீங்க பல பில்லியன் டாலர்ஸ வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இப்ப இ
எங்களுக்கு பயமா இருக்கு நீங்க ஆயுதம் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு பயமா இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி பேச சொல்றீங்களா என்னத்து பேச சொல்றீங்க உங்களுடைய அதிபர்கிட்ட இதெல்லாம் நிறுத்தினா இருந்தாதான் வந்து பேசவே முடியும் இதெல்லாம் நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க நீங்க தான் வந்து இதெல்லாத்தையுமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் என்கிட்ட வந்து எப்படி வந்து நான் உங்க அதிபர்கிட்ட பேச முடியும் அமெரிக்கன் அதிபர்கிட்ட நான் எப்படி பேச முடியும் நீ பேசுறதுக்கான தேவையே இல்லையங்க அப்படின்னு தெளிவுபடுத்திடுறாரு அப்புறம் அவரு அவருடைய எஜெண்டாவில மிக முக்கியமானது இந்த 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 ஒரு கருத்து வந்து மிக முக்கியமானது ஏன்னா போர் வந்து உங்களாலதான் நடக்குது எங்களுக்கு போற வந்து தொடர்ந்து கொண்டு போகணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது எப்ப வேணாலும் நாங்க போற நிறுத்தத்துக்கு தயாரா இருக்கிறோம் ஆனா நீங்க தான் வந்து அதை தடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்கிறத தெளிவுபடுத்துறாரு இது வந்து வெஸ்டர்ன் ஆடியன்ஸுக்கு அவர் தெளிவுபடுத்திடுறாரு உங்க ஆளுங்க தான் வந்து நிறுத்தல நிறுத்தாம இந்த போரை வந்து நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்திடுறாரு ஆஹ் அதுக்கு அடுத்து வந்து அவரு ஆஹ் இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்த வந்து பேசும்போது சொல்றாரு இந்த இந்த போரினுடைய நோக்கமா வந்து அவரு ஸ்டேட்டட் அப்செக்டிவா வந்து சொன்னது வந்து என்னன்னா டிநாச்சிபிகேஷன் அப்படின்னாரு யுக்ரைனை வந்து டிநாச்சிபிகேஷன் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு அப்ப அந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்னும் முடியல அப்படிங்கறதையும் அவர் தெளிவுபடுத்துறாரு அது நடக்கல அது இன்னும் முடியல அந்த கோல் வந்து நிறைவேறல அப்படிங்கிறது அதுல டக்கர் கால்சன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு அது வந்து எல்லாருக்கும் புரி ஆக்சுவலா வந்து அதுக்கு சரியான பதில் சொல்லிட்டாரு நினைக்கிறேன் இவர் புட்டின்னு டி அதாவது நியோனாசிசம்னா என்ன டிநாசிபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு ரொம்ப கரெக்டான கோரான கேள்வி அதை டீட்டெயிலா இவர் புட்டின் சொன்னார் நினைக்கிறேன் எப்படி வந்து ஹிட்லர் தொடங்கி இப்போ வரைக்கும் இந்த டீம் வந்துச்சு இது எப்படி நாசிலேருந்து நியோ நாசியா மாறிச்சு அப்படின்றது அப்புறம் டி நாசிபிகேஷன் அதை கொஞ்சம் உங்களோட இதுல புரியற மாதிரி தோல சொன்னீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஆமா ஆமா அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் என்னன்னா டி நாச்சிபிகேஷன் டி நாச்சிபிகேஷன்னா உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு இல்லாத ஒரு கருத்தியலை வந்து நீங்க எப்படி வந்து அதாவது அதை தீர்க்க முடியும் அதை வந்து எப்படி நீங்க வந்து அழிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிதான் டக்கர் கால்சன் கேட்கிறாரு அப்போ அதுக்கு அவர் தெளிவுபடுத்துறாரு இதை வந்து இஸ்தான்புல் பேச்சுவார்த்தையில நாங்க பேசியிருந்தோம் இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் இதுக்கான தீர்வு திட்டத்தை தான் நாங்கள் முன் வச்சிருந்தோம் அது வந்து சைன் செய்யப்பட்டுச்சு அப்படின்னால வந்து அமெரிக்காவுடைய அழுத்தத்தினாலையும் பிரிட்டனோட அழுத்தத்தினாலையும் அந்த தீர்மானம் வந்து நிறைவேறாம போச்சு அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்துறாரு அப்போ திரும்ப திரும்ப வந்து டக்கர் கால்சன் என்ன பண்றாரு இந்த இந்த ஐடியாலஜிங்கிறது நீங்க எப்படி வந்து சரி பண்ணுவீங்க ஏன்னா உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒரு நாட்டுல இருந்து எப்படி நீங்க அதை சரி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பதான் வந்து அவரு டக்கர் கால்சனுக்கு தெளிவுபடுத்துறாரு நீங்க ரொம்ப மேலோட்டமா வந்து பிரச்சனையை வந்து அணுகுறீங்க உங்களுடைய கேள்வியே வந்து ரொம்ப மேலோட்டமான கேள்வியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டக்கர் கால்சனுக்கு சொல்றாரு இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப ஆழமான கேள்வி அப்படின்னு சொல்லி அவர் பதில் சொல்றாரு அது இந்த டி நாச்சிபிகேஷன்ங்கிறது என்னன்னா இப்போ ஹிட்லர் வந்து ஹிட்லருடைய நாசிசம் வந்து ஜெர்மனியில இருக்கும்போது அது வந்து மனித குலத்துக்கு விரோதமான ஒரு சிந்தனை ஒரு ஐடியா அந்த ஐடியா பரவக்கூடாது சமூகத்துக்கு வந்து பரவக்கூடாது அது ரொம்ப கேடுது விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு ஐடியா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுனாலதான் அந்த நாசிச வந்து நம்ம தடை பண்ணோம் நாச்சிச வந்து நம்ம அழிச்சு ஒழிச்சோம் குறிப்பா வந்து ரஷ்யா வந்து அப்போ சோவியத் யூனியன் வந்து நாசிகளை அழிக்கிறதுக்கு பெரும்பாடு பட்டு தான் வந்து அழிச்சுது ஏற்கனவே நாங்க அழிச்சிருக்கோம் சோ அது மீண்டும் வந்து உருபட்டு வருது அது வந்து அந்த அந்த அடையாளத்தோட திரும்ப வருது அப்படின்னா அதை நம்ம அனுமதிக்க முடியாது அது எந்த நாட்டில் இருந்தாலுமே வந்து நம்மளால அனுமதிக்க முடியாது அதுதானே வந்து ஒரு சிவிலைஸ்டு வேர்ல்டா வந்து நம்ம வந்து சொல்லிக்க முடியும் அப்படி இருக்கிறது தானே நம்ம வந்து ஒரு சிவிலைசேஷனா நம்ம சொல்லிக்க முடியும் அந்த மாதிரியான கருத்து கருத்துக்களை வந்து ஒரு நாடு வந்து தூண்டி விடுது இல்லை ஒரு நாடு வந்து தன்னுடைய அடையாளமா எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி நம்மளால ஏத்துக்க முடியும் அதை தான் நான் சொல்றேன் அதை தடை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவுபடுத்துறாரு அப்ப அதுக்கு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவுபடுத்துறாரு அது என்னன்னா உங்க கான்ஸ்டியூஷன்லயே வந்து நீங்க கொண்டு வரணும் ஏன்னா நாசிசம்ங்கிறத வந்து நீங்க வந்து எந்த ஒரு ஆஹ் ஒரு அதாவது மனித சமூகமும் வந்து நாகரிக வளர்ச்சி அடைஞ்ச மனித சமூகம் வந்து ஏத்துக்கொள்ள முடியாத கருத்தோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்க உங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ள அதை வைக்கணும் இந்த நாசிச கருத்துக்கள் வந்து பரப்பப்பட முடியாது இது மக்கள் சமூகத்துக்கு விரோதமானது மனித உரிமைகளுக்கு விரோதமானது அப்படிங்கறத நீங்க கான்ஸ்டியூஷன்ல கொண்டு வந்துட்டா இது சிம்பிளான விஷயம் அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்துறாரு அப்ப இந்த டீம் நாச்சிபிகேஷன்
அவன் வந்து இயங்க கூடாது அப்படிங்கிறாரு அவள்ல அவனை அழிக்கணும் அப்படிங்கிறாரு இப்ப இந்த ரெண்டு கருத்து தான் அப்ப அவரு ரெண்டு விஷயத்த தெளிவுபடுத்துறாரு யுக்ரைன்கிற நாடுக்கும் எங்களுக்கும் யுக்ரைன்ல இருக்கிற யுக்ரைனிய யுக்ரைனியர்களுக்கும் எங்களுக்குமான பிரச்சனைங்கிறது உறவுங்கிறது வரலாற்று பூர்வமானது பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் தொடர்புடையது அவங்களுக்கும் எந்த எங்களுக்கும் எந்த ஒரு பிளவும் கிடையாது எங்களுடைய இந்த சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வந்து தீர்க்கப்பட்டுரும் அது ஒரு பிரச்சனை பிரச்சனை கிடையாது ஆனா அந்த சமூகத்துக்குள்ள இருக்கிற இந்த நியோநாசி ஐடியாலஜிங்கிறது களையப்படணும் அத களைஞ்சா மட்டும்தான் எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த உறவுங்கிறது திரும்ப ஒட்டி நிரந்தரமா வந்து அமைதி நிலவ முடியும் அது இருந்ததுன்னா திரும்ப திரும்ப எங்களால வந்து இந்த பகுதியை வந்து எங்களுக்கும் அந்த பகுதிக்கும் வந்து பிரச்சனை வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எங்க மக்களை அழிக்கிறதுக்கான நோக்கம் கொண்ட ஒரு ஐடியாலஜியே இருக்கு அப்படிங்கறது தான் அவரு தெளிவுபடுத்துறாரு அப்ப இந்த ஐடியாலஜி ஏன் வந்துச்சு அப்படிங்கறத தான் நீங்க சொன்ன அந்த கேள்வியில வந்து தெளிவுபடுத்துறாரு என்னன்னா இந்த ஐடியாலஜி அவர் டக்கர் கால்சன் சொல்றாரு ஆஹ் ஹிட்லர் இறந்து அஹ் எண்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போன ஹிட்லரை வந்து அந்த ஐடியாலஜியோட இம்பாக்ட் வந்து இப்ப என்ன பிரச்சனையை வந்து உங்களுக்கு உருவாக்கிடும் ஹிட்லரை பத்தி ஆஹ் இப்ப இப்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அப்பதான் அதையும் வந்து அவர் சொல்றாரு இது ரொம்ப ஒரு மேலோட்டமான புரிதல் இல்லாத ஒரு கேள்வி இது ரொம்ப ஆழமான புரிதல் வேணும் இதுக்கு இது இன்னும் இந்த வெறும் ஐடியாலஜின்னு தான் நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இந்த ஐடியாலஜி கனேடியன் பார்லிமெண்ட்ல இந்த ரஷ்யாவுக்கு அதாவது சோவியத் யூனியனுக்கு எதிராக சண்டை போட்டவர்னு சொல்லி ஒரு வெட்டாரண கூட்டம் வந்து அந்த பாராளுமன்றத்துல பேச சொன்னாங்க அதுக்கு அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுந்து நின்று கைத்தட்டி ஆராவரம் பண்ணாங்க அவரு சோவியத் யூனியனுக்கு எதிராக யுக்ரைன்ல இருந்து போ சண்டை போட்டிருந்தாருன்னா சோவியத் யூனியனுக்கு எதிராக வந்து யுக்ரைன்ல இருந்து சண்டை போட்டது எல்லாமே ஹிட்லருக்கு ஆதரவா இருந்த எஸ்எஸ்எஸ் எஸ்எஸ் படையில இருந்தவங்களா இருக்கணும் இல்லைன்னா பண்டாரிஸ்டா இருக்கணும் பண்டா ஆஹ் அதாவது பண்டாரான்னு சொல்லி யுக்ரைன்ல ஒரு நியோ நாசி இருந்தார் அதாவது நாசி குழுக்கோட இணைந்து யுக்ரைனியர்கள் குழுவை வந்து ஒரு உருவாக்கி அதாவது ஜூவிஷ்களுக்கு எதிராகவும் யூதர்களுக்கு எதிராகவும் போலந்து போலீஸ்களுக்கு எதிராகவும் ரஷ்யர்களுக்கு எதிராகவும் இவங்க எல்லாம் வந்து கீழ் அதாவது கீழ் கீழ்த்தரமானவர்கள் இவங்களுக்கும் நமக்கும் வந்து நம்ம வந்து வேற ஒரு இனம் இவங்க வந்து நமக்கு அடிமையானவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல வந்து அழிச்சு ஒழிச்சாங்க இந்த யுக்ரைனியத்துல யுக்ரைன்ல இருந்த நாசி குழுக்கள் அந்த நாசி குழுக்களுடைய ஐடியாலஜியில இருந்து தலைவரா இருந்தவர் தான் இந்த பண்டா பண்டாராங்கிறவர் இப்ப இந்த பெண்டாரிஸ்ட் வந்து இங்க இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த பெண்டாரிஸ்ட வந்து அடையாளமாகவே அந்த நாட்டினுடைய அதிபர் வந்து அங்க மெனுமன்ஸ வந்து உருவாக்குறாங்க இப்ப இதெல்லாம் வந்து வெளிப்படையா நாசிய வந்து உருவாக்குறதுக்கான அடையாளங்கள் இப்ப இந்த அடையாளங்கள் அரசு கட்டமைப்புக்குள்ளேயே இருக்கு இப்ப இத எல்லாத்தையும் அழிக்கணும் அப்படிங்கறதான் சொல்றாரு அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது போயிடுச்சுன்னு நீங்க சொல்றீங்க அவர் இறந்துட்டாருன்னு சொல்றீங்க ஆனா இன்றும் கனாடி கனேடிய பாராளுமன்றத்துல அதுக்கு ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கிடைக்குதுன்னா இன்னும் ஹிட்லருடைய ஐடியாலஜி ஆகல அது இன்னும் பலமான உயிரோட இருக்கு ரொம்ப பலமா இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் தெளிவுபடுத்துறாரு இப்ப நீங்க சொல்றதெல்லாம் வந்து அது மாதிரி கிடையாது அவ்வளவு சாதாரணமா நீங்க வந்து எடை போடாதீங்க நாசிசம்ங்கிறத அப்படிங்கறத அவரு சொல்றாரு இப்ப இத நீங்க இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஆஹ் கோல்வா கோல்வார்கர்ங்கிறவர் வந்து பாசிசத்தின் அடிப்படையிலும் நாசிசத்தின் அடிப்படையிலும் தான் தன்னுடைய இயக்கத்தை வந்து உருவாக்குனாரு இப்ப அந்த இயக்கம் வந்து தம் இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கு இப்போ புத்தின் மாணவ புத்தின் மாதிரியானவர்கள் இன்னைக்கு யுக்ரைனிய பண்டாரிஸ்டுகளுக்கு என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் இந்தியாவுக்கும் பொருந்தும் சோ இது ரொம்ப தீவிரமான ஒரு சிக்கல் இது வந்து மண் நாகரிகம் அடைந்த மனித சமூகத்திலிருந்து களையப்பட வேண்டிய கருத்து இந்த ஐடியாலஜி இந்த ஐடியாலஜிஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஆபத்தானவர்கள் அதைதான் வந்து அவரு புத்தின் சொல்றாரு அதுதான் இங்க இருக்கிற பிரச்சனைங்கிறதும் அவர் சொல்றாரு இப்ப இதெல்லாம் பண்ணலாம்னா இது மனித குலத்துக்கு விரோதமான ஒரு நாடா தான் இருக்கும் இந்த நாட்டு கூட எங்க எல்லையில வச்சுக்கிட்டு எங்களால இருக்க முடியாது உங்களுடைய நலனுக்காக இந்த மாதிரியான மனித குலத்துக்கு விரோதமான சக்திகள் கூட கூட்டணி வச்சு எங்களை அடிக்கிறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்றீங்க அதை உடனடியா நிறுத்துங்க அப்படிங்கறது தான் அவர் ஒட்டுமொத்தமா இந்த இன்டர்வியூல வந்து தெளிவுபடுத்தினது 
ஓகே ஓகே தோழர் இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே தோல்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் தமிழ்படுத்தி கேட்டேன் இதுவும் நமக்கு ஒரு நல்ல ரெக்கார்டாக இருக்கும் உங்கள் நேரத்துக்கு மிக்க நன்றி தோல்களுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நான் எங்கள் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கணும் நானும் சரி செந்தில் தோழர் சரி வேறு வேலையில் இருந்துட்டதால் சொன்ன முடியல அதுக்கு முதல்ல மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இதை பொதுவாக வந்து இங்கே இப்போ அந்த இங்கே ஆங்கில ஊடகங்களையும் சரி இண்டிபெண்ட் மீடியாஸ் நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட இதை ஒரு பெரிய அளவுக்கு புரிதல் இல்லாமல் ஒரு பக்கம் வந்து டக்கர் கால்சன் வந்து ஏதோ பெரிய கைகாண்டிக் ஹீரோவாக வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது வந்து நடக்குது ஒரு பக்கம் அவர் எலான் மாஸ்கை வந்து பெரிய ஹீரோ மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாரு இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து அவரை வந்து டீமனைஸ் பண்ணுற ஒரு வேலையும் நடக்குது இது ரெண்டுமே சுயநலம் சார்ந்தது இது ரெண்டுமே சுயநலம் சார்ந்தது இப்போ டக்கர் கார்சனை வந்து ஆதரிக்கிற ஒரு ஒரு செக்ட் வந்து எப்படி நினைக்கிதுன்னாக்கா டக்கர் கார்சன் வந்து அமெரிக்காங்கிற அந்த ஹெம்பையருக்கு எதிராக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது அப்படி கிடையாது அவருடைய ஆழமான எண்ணம் என்னன்னாக்கா அவர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் உண்டோ ஆள் இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல இருக்கிற டிவிஷன் அது வந்து ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டிங்கிற அந்த இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் இப்போ இந்தியாவை பொறுத்தளவில் காங்கிரஸுக்கும் பிஜேபிக்கும் இருக்கிற அந்த போட்டி இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு போட்டி சூழல் தான் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து இவ்வளோ ஒரு ஊதி பெருசாக்கிறதும் நடக்குது இதை சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சியிலையும் வந்து இது நடக்குது இப்போ இதை நம்ம இந்த பின்னணியோட பார்த்து தான் வந்து நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதில் வந்து நே இங்கே நேரடியாக வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக அப்போது புத்தின புத்தின போய் இன்டர்வியூ எடுத்துட்டாரு அமெரிக்க மேற்குலக பத்திரிகைகள் பண்ணால் அதை வந்து டக்கர் கால்சன் பண்ணிட்டாரு அதனால டக்கர் கால்சன் சொல்கிறது எல்லாமே சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு தயவு செய்து எந்த தோழர்களும் வந்து தவறான முடிவு எடுத்துடக்கூடாது டக்கர் கால்சனுக்கு நோக்கம் இருக்கு டக்கர் கால்சன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நியோ ஃபாசிச சக்தி கூட வந்து கூட்டணியில இருக்கிறவரு அவர் வந்து ட்ரம்ப் கூட கூட்டணியில இருக்கிறவரு அதனால ட்ரம்ப் யாருங்கிறது நமக்கு தெரியும் இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனா டக்கர் கார்சன் வந்து ட்ரம்ப் அடுத்த அதிபர் ஆனார்னாக்கா துணை அதிபர் ஆகிறதுக்கான மிக அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பின்னணி ஸோ இப்படியான ஒரு ஆபத்து இருக்கு இது வந்து அமெரிக்கன் ஆடியன்ஸுக்காக வந்து ஒரு 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 ப்ராஜெக்டாக தான் வந்து டக்கர் கால்சன் பண்ணியிருக்கிறாரு ட்ரம்ப்படைய வெற்றிக்காக ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆடியன்ஸாக இருக்கும்போது இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து அங்கே நடக்கிற அமெரிக்கன் இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸில் இருக்கிற அந்த டிவைட்ஸில் நடக்கிற பாலிடிக்ஸை வந்து நம்ம சர்வதேச அரசியல் கூட பொருத்தக்கூடாது சர்வதேச அரசியல் கூட பொறுத்துறதுக்கான ஒரு முயற்சியாக தான் ஒரு டக்கர் கால்சன் பண்ணார் அதுல நம்ம பலியாயிடக்கூடாது எனக்குமே அந்த சந்தேகம் இருந்துச்சு நிறைய தொழில்கள் வந்து ட்விட்டர்ல சொன்னாங்க அவர் ஒரு வலதுசாரி அவர் பத்தி எழுதாதீங்க அதை ப்ரொமோட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் கூட சொல்லியிருந்தா இல்லைங்க அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்த நம்ம பேசிதான் ஆகணும் அந்த குறிப்பிட்ட நபரை வந்து நம்ம முழுமையா ஏற்றுக்கிறோம்னு அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னு கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவர் வந்த நோக்கம் என்னன்றத கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு புட்டின தனக்கு என்ன தேவையோ அதை பேசியிருக்காரு நான் நினைக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விஷயத்துக்காக வந்தார் டக்கர் கால்சன் ஒன்னு வந்து இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் அப்ப ட்ரம்ப் வச்சிருக்கிற பாலிசிய வந்து அவர் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கேள்விகள் எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் வச்சிருந்தார் இப்போ ட்ரம்ப் வந்து எப்படி பாக்குறாருனா ரஷ்யா கூட நமக்கு சண்டை வேணாம் நம்மளுடைய பிரைமரியான எனிமி அமெரிக்காவுடைய பிரைமரி எனிமி வந்து சைனா அப்ப சைனாவுக்கு எதிரான ட்ரேட் வார வந்து ஆரம்பிச்சது ட்ரம்ப் அப்ப அதை நோக்கி தான் வந்து தன்னுடைய பயணத்தை வந்து தன்னுடைய அந்த ஹிஜோமானிக் பவரை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு மிகப்பெரிய த்ரெட்டா இருக்கிறது எக்கனாமிக் பவரா எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கிற சைனா அப்ப சைனாவை தான் கண்டெய்ன் பண்ணும் இப்ப சைனாவை கண்டெய்ன் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து ரஷ்யா வந்து தன்னுடைய ஆதரவு சக்தியா மாத்தணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்றாரு அவரு இப்ப அதுக்கு தான் வேலை பாக்குறாரு டக்கர் கால்சன் இன்னொரு பக்கத்துல உள்நாட்டு அரசியல்ல தன்னை வந்து ஒரு போருக்கு எதிரானவரா வந்து நிலை நிறுத்தி காட்டணுங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து இந்த இன்டர்வியூ வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு ட்ரம்ப்போட ஆதரவின் பேர்ல தான் இந்த இன்டர்வியூ வந்து அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டு அப்படியான ஒரு நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஆனா இத சரியான இடத்துல வந்து புத்தின் வந்து காலி பண்ணிட்டாரு புத்தின் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே உடைச்சிட்டாரு ஒன்னு வந்து சைனா கூட வந்து ரஷ்யாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கிற முரண்பாடுகளை வந்து கூர்மைப்படுத்துறதுக்கான முயற்சியில ஈடுபட்டத அடிச்சு 
ட்ரம்ப் வந்து நல்லவரா உங்க கூட உறவு வச்சுப்பாரா இல்ல பைடன் வந்து நல்லவரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வைக்கும் போது அவர் அதையும் தெளிவுபடுத்திட்டாரு இது தனிநபர் சார்ந்தது கிடையாது கொள்கை சார்ந்தது டாமினேஷன் மைண்ட் செட்ல இருக்கிற யார் வந்தாலும் இதைத்தான் பண்ணுவாங்க அமெரிக்காவுடைய தொடர்ந்த வரலாறு இதுதான் சோ அதுல தனிநபர்களை பொறுத்து அந்த கொள்கை மாறுபாடு இருக்கிறது இல்ல அதனால அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாதுங்கிறத சொல்லிட்டாரு இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் தான் பிரதானப்படுத்தி டக்கர் கால்சனுடைய இன்டர்வியூ வந்து வந்துச்சு அது ரெண்டையுமே அடிச்சு உடச்சிட்டாருங்கிறது தான் நமக்கு இதுல தெரியுது மிக்க நன்றி உங்க நேரத்துக்கு தோழர்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா அதுல கேளுங்க அதையும் பேசுவோம் மிக்க நன்றி செந்தில் தோழர் தோழர்களுக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி தோழர் தோழர்களுக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம் மீண்டும்